Hi, I'm the Space Quest Historian. A few weeks ago, I found myself at a retro games event in the Danish town of Vejle, appropriately and somewhat obviously named Retro Game Days. It's an annual retro convention held over three days by the town's local library, with free attendance, where people can come and play retro games on old systems, anything from Ataris and Commodore 64s to vintage arcade cabinets, and listen to talks by various experts and enthusiasts in the retro gaming field. I was there because, for some reason, they invited me to come give a talk on the history of adventure games. So I sent them an outline of the talk I wanted to give, which was basically the history of the golden age of adventure games circa 1985 to 1995, using the six official Space Quest games as primary examples of the genre's evolution. And the guy in charge, Jan Tietze, looked it over and said, you know what, that sounds good, but you do realize you only have 15 minutes on stage, right? So a bit of back and forth ensued, and I ended up giving two talks at the event. The first was simply about the history of Space Quest, and then later in the day, I gave a more generalized talk about the history of adventure games from that aforementioned period of 1985 to 1995. The whole thing was live streamed on their Twitch channel, and I did my own recording as well, so this has all been captured for posterity, but here's the kicker. It was a Danish event held in Denmark, so the talks I gave were in Danish. Now, I very much doubt that you'll hear me say anything in these talks that aren't already common knowledge, at least to the vast majority of people who watch this channel anyway, but even so, maybe you'll still get a chuckle out of listening to me talk about Space Quest and adventure games in the bewildering gobbledygook that is my native language. I am throwing you a lifeline in the form of English subtitles, which you can enable in your YouTube player settings, so I'm just going to give you a second to switch those on if you haven't already. There we go. Okay, the first talk I gave was on the history of Space Quest, and the other talk I gave about the history of adventure games will follow in a separate video. Now, before I play the video, I just want to give a big thanks to the organizers of the event for having me on, despite my lack of expertise or anything resembling an engaging stage presence, and for letting me use their live stream footage for this video. I have every intention of being back at their event next year, so if anyone should happen to be in the vicinity of Weile in Denmark sometime in October of 2024, drop by and say hi. Anyway, here we go. The history of Space Quest. A short, short version. Velkommen tilbage til Spinnerihallerne i Vejle og til Retro Game Days og til endnu en af vores talks. Selvom det er frokost, så bid det lige her et øjeblik og byde stort velkommen, fordi det er en snak om noget legendarisk i spilverdenen til Troels Kleinert. Der er der Yes. Øhm, vi skal snakke om Space Quest, fordi det er det eneste, jeg går og tænker på 24-7. Øhm, jeg ved ikke, om klikkeren fungerer, så jeg gør altså bare lige sådan her. Øh, kort fortalt om mig. Jeg er en af de der meget irriterende mennesker, der har en YouTube-kanal. Og øh, det er der, hvor at, øh, jeg ligesom øh, spreder min galle for tiden. Øh, for det meste om gamle klassiske point click adventure games fra... 90'erne, nogle gange tilbage til 80'erne. Senere i dag holder jeg også et talk om adventurespillenes udvikling fra 1985 til 95. Så hvis alt det her er fuldkommen vrøvl og, og gyggel, så kan det være, at I skulle vælge forbi det senere i dag og finde ud af, hvad et adventurespill rent faktisk er. Men i dag, og lige her nu, der skal vi så snakke om mit yndlings computerspil of all time. Det er så Space Quest. Da jeg var en 15-årig knæk tilbage i 95, der kom jeg på internettet for første gang, og øh, det første jeg søgte efter, nede på lokalbiblioteket i Holbæk, det var selvfølgelig Space Quest, og der dukkede så en fanside op, der hedder Roger Wilco's Virtual Broom Closet, som øh, indehaveren ville påstå, var den første fanside nogensinde lavet til et computerspil overhovedet. Det ved jeg ikke, om han har ret i, men det påstår han i hvert fald. Det var i hvert fald den første Space Quest fanside nogensinde. Og så sendte jeg ham en e-mail og spurgte, hey, skal vi være venner? Og så begyndte vi at dele floppy disks øh, via snail mail, frem og tilbage fra Virginia til Danmark og tilbage igen. Og øh, en af de ting, jeg bidrog til den her hjemmeside, det var sådan noget, der hedder The Space Quest FAQ. Det er så før Wikipedia, før øh, man kunne slå ting op på Google og den slags. Så det blev sådan en lang dokument af alt, hvad jeg kunne samle sammen med informationen om Space Quest. Og øh, så senere hen, så øh, blev jeg så forholdsvis gode venner med de mennesker, der nu har lavet Space Quest, og endte med at være community manager for deres revival af Space Quest, der hedder Space Venture i 2012. Og når jeg ikke sidder og råder med det, så laver jeg nogle vinyl soundtracks, som øh, I kan komme og kigge på, når vi får sat min stand op på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Nu skal jeg videre, fordi jeg står allerede og vrøvler alt for meget. Okay, hvorfor Space Quest? Pff, hvorfor ikke? Den første 
Grund til, at jeg falder for Space Quest frem for andre øh, computerspil øh, fra den tid, specielt som taler vi slutningen af 80'erne, det er, fordi alting handlede om, at øh, det skulle være så nuttet, og det skulle være så heroisk og heldemodet som overhovedet muligt. Nu har vi et øh, screenshot fra Black Cauldron derover, og vi har et screenshot fra King's Quest. Og øh, alle de spil der, de handlede selvfølgelig om at være helten og gå ud og redde en prinsesse, eller ride på nogle heste, eller svinge med nogle svær, eller et eller andet. Og det interesserede mig slet ikke. Jeg, jeg gider sgu ikke at være en helt. Jeg vil bare passe min eget liv og sætte mig ned og, og ikke blive forstyrret alt for meget. Så jeg skal ikke øh, ud og redde noget som helst. Men i Space Quest, der øh, er hovedpersonen en rengøringsmand ombord på en rumstation, som bliver angrebet af nogle øh, mennesker, som... Øh, eller øh, nogle rumvæsener, som, som vil stjæle noget meget vigtigt. Og han viser, han, det viser sig, at han er den eneste, der overhovedet kan gøre noget ved sagen. Så han bliver sådan ufrivilligt smidt ind i det her, den her problematik, som ikke har noget med ham at gøre. Space Machine er skabt af de her to gutter, som øh, jeg har fundet i pixeleret form. Scott Murphy og Mark Crow. Scott var ham, der skrev det, og Mark Crow var ham, der tegnede det. For at være. Og, og dengang tilbage i øh, 86, da de lavede det her spil, der øh, kunne man sagtens lave et spil øh, for to mennesker. Altså, der var en, der skulle skrive det og programmere det, der var en, der skulle tegne grafikken, og det var det. De her med, med, med du ved, større hold, der skal lave, og så skal man storyboard det, og så skal man uh, have budget og alt muligt shit. Det var der ikke noget, der hed tilbage i 86. De satte sig ned og lavede, faktisk lavede de de første fire skærme af Space Quest 1, bare for at tage røven på deres chef, og bare vise, at det her har vi lyst til at lave. Og så viste de ham det, og sagde, skal vi lave et spil ud af det? Så sagde han, ja, yeah, okay, hvorfor ikke? Så det gjorde de. Det første Space Quest spil, som sagt, han ender med at redde sin hjemplanet, fordi der er ikke nogen andre, der gider. Uh, han vågner op på uh, det her rumskib, han er rengøringsmanden, alle er døde, og der render folk rundt i uh, røde uniformer og skyder alle dem, der endnu ikke er døde. Så han slipper uh, fri fra det her rumskib, lander på en ørkenplanet, hvor alting igen prøver at slå ham ihjel, om det ikke er varme, uh, der er 40 graders varme, og han skal drikke vand hele tiden, så er det den her uh, skide edderkoppedroid, der eksploderer, hvis han kommer for tæt på den. Til sidst så når han så overkommer alt det her shit, og så køber et rumskib, Kø- nu siger jeg køber, fordi... Uh, det er med, at han har rent faktisk købt et skib, der tilhører den anden, men det gør jeg ikke så meget. Og så fordi, igen, der er ikke nogen andre, der gider, der er ikke nogen andre, der kan, så flyver han hen til der, hvor de har øh, stjålet det her, den her MacGuffin, der nu øh, var så vigtig fra, fra hans eget rumskib, og så springer han hele lortet i luften, og så tager han hjem, og så får han en heldemodig øh, modtagelse. Han siger, ej hvor, ej, hvor var det godt, du gjorde det, og så videre. Fast forward til øh, Space Quest 2, hvor alle har så har glemt, hvad det var, han havde gjort. Men... Øh, det friske pust ved, ved Space Quest-spillet, som sagt, det er det her, at du spiller underdog. Du er ikke en held. Han, han gider faktisk ikke at være, være til stede. Han, han, han vil sådan til bare gerne overleve. Han sådan til... I starten af Space Quest-1, der, der ligger han og sover i et kosteskab. Og egentlig det eneste, han ved, det er bare at komme tilbage og sove igen. Men øh, alting bliver bare ved med at vælte ind over ham, indtil at, øh, øh, så han ikke kan øh, komme tilbage og, og øh, Noget andet, de også gjorde, det var, at tit i adventure-spil, specielt fra de gamle dage, øh, nu taler vi helt tilbage til Text Adventures og op igennem øh, Sierra tidsalderen osv., det var, at hver gang man gjorde noget forkert eller gjorde noget farligt, så fik man et rap over fingrene, og så fik man at vide, Nå, men det var ikke så godt det der, nu er du rent faktisk død, nu er du nødt til at reload et spil fra gamle, øh, fra før du fuckede op og sådan noget. Det de gjorde i Space Quest, det var, at det rent faktisk gjorde det sjovt at fuck op, fordi at, øh, det, det, alt, hvad du gjorde, der kunne øh, slå dig ihjel, det havde en eller anden morsom animation eller en morsom beskrivelse ved siden af, så man rent faktisk i stedet for, at det blev sådan lidt rap over fingrene, og man sagde, nej, undskyld far, jeg skal nok lade være, så var det sådan, nå, men hvordan kan vi ellers slå ham ihjel? Så pludselig blev det sjovt at, at fejle. Og noget andet på den tekniske front, det var, at det var også det første adventure der havde arcade-sekvenser i. Og det er sådan blevet lidt et fyreord, hvis man er point click entusiast eller purist øh, i virkeligheden. Øh, så det, man kan man sige, det er jo på godt og ondt, men øh, Space Quest var det første spil, der havde, øh, hvor du for eksempel skal undgå de her sten, de kommer hen imod dig, og så skal du sådan fise frem og tilbage og prøve at undgå dem. Øh, det, var, det var der ikke nogen, der havde set før. Det var sådan, så fik de ligesom væltet formlen oven på hovedet. Hvilket var ganske fint, og de øh, gjorde det jo egentlig så godt, at de øh, fik at vide, at I må hellere lave en toer. Så det gjorde de. Øh, I starten af toren, der har alle fuldstændig glemt, at han har reddet hele verden. Han er blevet forfremmet til hovedrengøringsmand på en øh, rumstation, der er i kredsløb om hans hjemplanet. Det skal I sige, at han er ikke menneske. Han, er, han bor på en planet, der hedder Sinon, et eller andet langt sted ude i universet. Who cares? Han ligner et menneske. Øh, han går og gør rent, og han er den eneste rengøringsmand på hele stationen, så at være hovedrengøringsmand er ikke ligefrem en forfremmelse, og alle er ligeglade med ham igen. Og alle er også ligeglade med, at han bliver kidnappet af det her flotte menneske, som øh, er en eller anden øh, syg videnskabsmand, der har besluttet sig for, at han er, han er også blevet mega træt af alting, så han vil inficere hele planeten med genetisk tilbragte life insurance salesmen. <laughs> øh, 
Hvilket er et, et tåbeligt plot, og det ved spillet også udmærket godt. Deres, deres mål er, at altså det er simpelthen robotter, der skal rundt og sælge life insurance til hele befolkningen og drive dem til vanvid, fordi de simpelthen ikke vil, tage, de, de vil ikke forstå, at den nej. Så øh, igen, vores hovedperson her, han bliver smidt ned på en, den, denne gang en jungleplanet, hvor det forventes, at øh, han øh, egentlig bare skal tilbringe resten af sine dage med at lave forfærdelige ting, men han undslipper og stjæler en rumfærge og flyver tilbage til Astroiden, hvor ham der fisteren boede der, Slugs Vohall hedder han, og øh, f- slukker for hans life support system, og så, fordi at når man normalt slukker for hans life support system, så går hele lortet i stykker, så han skal selvfølgelig undslippe den her Astroide, og så ender han i en escape pod. Og det poetiske ved det her, det er, at escape podden er ved at løbe tør for ilt, så øh, han beslutter sig for at kravle ind i suspended animation kammeret og lægge sig til at sove igen. Så du starter i Space Quest 1 med at vågne op, eller blive vækket af, at nogen har rundt og skød alle dine kammerater, og du slutter i Space Quest 2 med at få lov til at falde i søvn igen. Vi kan jo sådan set, at, 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 at grafikken er også blevet væsentligt bedre siden da. Altså, hvor, hvor hurtigt går det her? Ah, okay. Det er okay. Vi uh, speedrunner lige igennem 3, 4, 5 og 6. Det gode ved toren, det er også, at øh, hvor etteren var sådan lidt mere perfunctory text adventure, altså et levn fra text adventure dagene, du gør sådan og sådan her, og så sker det og det her. I toren, der begynder de at lege lidt mere med, med, med sproget, og være lidt mere øh, øh, sarkastiske og beskrivende, og på, på en sådan legesyg måde. Åh oh shit, der blev du sgu heller noget, men øh, det gode er så, at du gav det her plantemonster ondt i maven dagen efter, så han blev græsende upopulær med alle de andre plantemonster. Det var sgu nok så. I Space Quest 3, der øh, begyndte de så at lege lidt med situationen, fordi øh, det, de fik at vide, det var, hov, det viser sig, at Space Quest 1 og 2 rent faktisk solgte rigtig, rigtig godt. Nu sidder I så fast i Space Quest 6, nu skal I bare lave Space Quest spil resten af jeres dag. Så i 3'erne, så begyndte de at blive sådan lidt mopsede, og begyndte at lege lidt med metahumor. Så de øh, rakte en ordentlig mellemfinger til det firma, de selv arbejdede for. Øh, i kontekst af historien, nu, er, nu ligger vi i den her escape pod, og vi øh, sover sådan set rigtig længe, indtil vi bliver samlet op af en stor affaldskompakt øh, freighter af en art, hvor at, øh, der kun er øh, robotter ombord, og den skal vi så selvfølgelig slippe væk fra. Det sker ikke ved det, at når du først får sluppet væk fra den, så øh, øh, stjæler du et rumskib, og springer helt lortet i luften selvfølgelig, og så ender du ellers i en galaktisk sektor, du aldrig nogensinde har været i før, og du kan tage til x antal planeter, og du kan tage til dem i hvilken som helst rækkefølge, du har lyst til. De fleste af dem slår dig ihjel. Men øh, undervejs, <laughs> undervejs lander du på en intergalaktisk burgerbar, hvor du øh, gennemfører et eller andet stupidt arcade-spil med en kylling, og i, den, i det arcade-spil er der indbygget en hemmelig besked fra The Two Guys from Andromeda, det vil sige dem, der rent faktisk har lavet hele spillet. De har selv indsat sig selv i selve spillet, og er nu blevet kidnappet i spillets kontekst af softwarepirater. Og ikke softwarepirater, som at de kopierer spil. Softwarepirater, som at de stjæler spildesignere og sætter dem til at lave lortespil. Og det er så meningen, at det er det, du skal redde dem fra. Hvilket du så gør. Og for at være fuldstændig 100% ombord på metavognen, så efter du har reddet dem, så fiser du selvfølgelig afsted i dit lille rumskib og render ind i et sort hul, hvor du så bliver teleporteret gennem tid og rum, og hvor ellers så lander du foran Sierra-bygningen, hvor de så stiger ud og møder Ken Williams, ham der var chef for Sierra dengang, spørger om de øh, kan få lov til at blive spildesigner hos Sierra. Ja, det kan de selvfølgelig godt. Kom ind lige indenfor. Øh, vores hovedperson Roger siger, at han har også brug for en rengangsmand. Nej. Så han får lov til at fiske tilbage til sit rumskib og, og rejse tilbage igen. Så er sådan en slutter træerne. Det friske ved det her, det er, at for det første så er grafikken blevet meget bedre. Nu ser vi 1989. Og når du endelig får stjålet dit rumskib og kommer ud, så er der næsten open world følelse. Der var ikke rigtig nogen adventure-spil, eller øh, altså med undtagelse af, af spil som Elite og den slags dengang, så var der ikke rigtig noget, der havde den her følelse af, at jeg kan rejse hvorhen jeg vil. Og det var den følelse. Selvfølgelig er spillet meget lineært, når du rent faktisk sætter dig ned og finder ud af, hvad det er, du skal gøre i hvilken rækkefølge. Men til at starte med, så var man sådan, åh, oh, shit, man, universet er åbent for mig. Hvilket var rigtig fedt. Og det viser sig sådan, at det, det faktisk var så fedt, at det vandt den her SPA Excellence in Software Award 1989, hvilket var sådan den daværende Oscar for computerspil, øh, som de også selv sarkastisk har meddelt i interview senere hen, så faldt prestigen af den award rimelig bes- øh, betydeligt efter, at de fik den i 1989. I Space Quest 4, igen, nu har vi altså lavet de her spil siden 1986, nu, er, nu, nu slår klokken 1990, nu er vi være godt trætte af det her. Så der begynder de at, at give flere metalusinger, og den her gang, der slår de rigtig, rigtig hårdt. Det handler om tidsrejser, 
Og alle tænker, okay, oh shit, man, science fiction er tidsrejser. Det begynder at blive noget rigtig højt der. Øh, det er helt vildt... Altså, genistregen ved Space Quest 4, det er, at du rejser ikke i årstal. Fordi øh, vi ved jo ikke, hvornår det her finder sted. Det finder sted i en galakse langt væk. Vi aner ikke, hvad, 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 hvad tidsalder vi skriver. Så du rejser i sequels. I sted, altså, du er i Space Quest 4, men i starten, i introen, er der en gut, der smider dig igennem en time warp, og så ender du i Space Quest 12. Og så kan du ellers finde ud af, hvad du så skal lave der. Så, så sjæler du i en anden tidsmaskine, så rejser du hen til Space Quest 10. Og på et tidspunkt, så, så, så rejser du hele vejen tilbage til Space Quest 1, som de så har genskabt i original gammel øh, EGA-grafik. Så du øh, ender simpelthen i, hvordan spillet så ud i 1986, og kan rende rundt i 266 farver. Og der er endda nogle rockere inde på en bar, der siger, 266 farver, hvad er du for en hører? Så smider de det ud af barn igen. Pointen med hele spillet er sådan set underordnet. Det vilde er, at du spiller aldrig nogensinde Space Quest 4 i det her spil. Du rejser gennem sequels, og Space Quest 4 sker sådan sideløbende, men der er ingen, der ved, hvad der sker i det. På et tidspunkt, så køber du en hintbog til Space Quest 4, som har puzzle solutions til en hel masse lort, som du aldrig nogensinde gør, fordi du spiller ikke Space Quest 4, du spiller Space Quest 10, eller whatever. Øhm, det var meningen, det her skulle have været det sidste spil i serien, så de maler sig selv ind i et fantastisk hjørne med, at du møder din egen søn, som er væsentligt uimponeret af dig, og han viser dig et hologram af hans mor, din fremtidige kone, som han så refererer til i datid, som man tænker, oh shit, hvad er der så sket? Og det var så meningen, at det var der, serien skulle slutte. Og i virkeligheden så sluttede det også der for Scott Murphy og Mark Crow, fordi de fik at vide, at... Øh, nå, nu... Øh, ej, de fik ikke at vide, at ham, ham den ene fik en familie, ikke? Så, så følte man et sted hen, hvor man kan øh, opfostre en familie. Så han skrev, og øh, det var sådan set, der at Space Quest en døde, eller også gjorde den måske ikke. Og ja, de havde også en cd version af 4'eren, hvor de havde Gary Owens til at, at læse alt teksten op med, hvad du, hvad du gjorde. Han var fantastisk til det. Um, den havde så også nogle problemer med nogle timers og den slags der. Det ville jeg ønske, jeg havde tid til at gå ind i, men altså det, nu er teknologien nået til det sted, hvor computerne de har så rasende meget fart på, at det er svært for programmører at have overblik over, hvad det er, alting kan gøre. Så øh, der er visse versioner af Space Quest 4, der er rasende uretfærdige. Øh, og det er altså ikke så meget tid til at gå ind i. Noget andet det er, at du skal heller ikke skrive til øh, øh, Amfisteren Roger, hvad det er, du skal gøre med. Nu skal du bruge de her ikoner, som de øh, var stærke modstandere af. Lang historie. Men ham den ene, øh, Mark Crow, han ender så hos Dynamics i Oregon, mens øh, Scott Murphy han bliver tilbage i Kalifornien op i Oakhurst, hvor øh, Sierra's hovedkontor ligger. Øh, og Mark Crow, ubevidst for øh, Scott og alle de andre, han får så at vide, at hey, hvis du nu sidder dernede i Oregon og keder dig, hvorfor laver du så ikke bare et nyt space Så tænker han, nå ja, hvorfor ikke? Øh, han har set en hel masse Star Trek, så han tænker, nå, men så laver vi bare en stor Star trek parodi. Så øh, Roger, han er så vendt tilbage til sin hjemplaneter, han er besluttet for, at nu vil han være Starship Captain, selvom han sådan set allerede var der og havde stjålet et rumskib, der havde det fint. Men uh, anyway, han bliver, han bliver kaptajn for et uh, rumskib, som selvfølgelig er et rengøringsrumskib, der skal rende rundt og samle affald op fra andre planeter. Uh, men han får så væltet over et uh, plot om, hvor uh, der er nogen, der smider noget forfærdeligt giftstof ned på nogle planeter, som gør folk til nogle meget flotte mutant mennesker. Og uh, så beslutter han sig for, at uh, du ved, gøre noget ved det, og være en held. Øhm, det er jo hans kone, som han også møder undervejs. Hende skulle vi jo have skrevet ind på en eller anden måde. Og som sagt, så lykkes det ham så at rydde lidt op med alt det her mutagen, og så stjæler han så det store flagskib, og så flyver han ellers afsted. Så ja, yeah, så er det skide godt. Øhm, det eneste lille hug ved det her spil, det er... I de første fire spil, der var du sådan set bare alene og rendte rundt, og alt var ude på at slå dig ihjel, og universet hader dig. I det her spil, der har du ligesom nogle mennesker at snakke med, eller aliens i virkeligheden, så det, det har ikke helt samme øh, mig alene mod verden øh, ånd omkring sig, selvom historien er overraskende sammenhængende. De første fire spil, det var sådan lidt, øh, ville det her ikke være en fed idé? Jo, det putter vi bare ind i spillet. Øh, den her, den har sådan lidt mere en, fra A til B til C i historie, hvilket selvfølgelig er meget øh, frisk pust. Men omvendt så... Øh, er hovedpersonen ligesom blevet lidt mere indfaldet på halen, komikeren. Der er lidt mere lavpandet humor, og han er i virkeligheden bare komplet idiot nu. Uh, hvilket går lidt imod den her dogne, men ressourcefulde uh, person, som han var i de første fire spil. Hvis vi når frem til sekseren. Sekseren er et kæmpe kapitel for sig selv, og jeg har allerede løbet over tid, så jeg skal ikke min skynde mig. Uh, fordi at, uh, det var her, det først begyndte at stikke fuldstændig af. Tilbage i August, der sidder Scott Murphy og triller tommelfingre. Uh, han gider ikke at lave mere Space Quest. Mark Crow nede i Oregon gider heller ikke at lave mere Space Quest. Så de giver det videre til en tredje person, der hedder Josh Mandel. Han 
sætter sig ned og prøver at lave Space Quest 6. Han når halvvejs igennem projektet, før han bliver så skidesur på hele den interne politik inden for Sierra Online. Han siger, fuck det her, nu skrider jeg. Og efterlader bare spillet halvfærdigt. Så skal Murphy have nødt til at træde ind og sige, okay, men så laver jeg det færdigt. Ganske modvilligt. Så det har sådan lidt en... Øh... Ja, nu gider vi ikke at, at snakke om historien. Øh, det har sådan lidt en, øh, en ugidelighed, næsten depressiv tone omkring sig. Øh, til gengæld så er hovedpersonen tilbage til, hvor vi, hvor vi slapper ham. Han er den dogne, men kreativ. Og de fik øh, fortalt os dem, Gary Owens, tilbage til at læse alle de her ting, man nu går og laver op. Han har den her dejlige... Øh, højtidelige, sarkastiske fortællerstemme, som er helt fantastisk. De knap så friske pus, det er jo selvfølgelig, det var en meget at lave, og spillet, som man kan spille det i dag, er næsten halvfærdigt. Øh, og, og, og historien er bizart nok overkompliceret, hvor i de første fire spil, der handler det bare om, er der noget fedt? Jamen, så smider vi det ind i spillet. Og her, der, der, det, spillet er kæmpe langt. Det er det længste spilspil i hele og, og det, det, øh, Hele pointen med spillet er, at i stedet for at du skal rejse rundt med forskellige planeter, så bliver du så skudt mikroskopisk ind i din veninde, så skal du så rejse rundt med de forskellige organer, øh, som om det var små planeter. Fin idé, men det tager øh, 75% af spillet, før du når til det punkt, og det er kun lige de sidste 25%, hvor du rent faktisk får lov til at gøre det. Så altså, sælgepunktet for spillet, det er bare sådan lige i slutningen til allersidst. Så det er sådan lidt et underligt mishmash. Men... Bottom line, Space Quest tiltaler mig, fordi det er for det første det er ikke Kings Quest. Øh, fordi jeg vil ikke ride på hesten, jeg vil ikke svinge svær, jeg skal ikke redde nogen prinsesser, jeg vil bare passe min eget lort, og så vil jeg forhåbentlig få en dejlig lur, når jeg er færdig. Og det er, ligesom, det er, det er den, øh, jeg vil ikke sige anti men det er sådan, den underdog-følelse, øh, der, der passer mig bedst. Og humoren er også mere sarkastisk. Den varper dig ikke over fingrene som en eller anden øh, skuffet skolelærer, hver gang du fucker op. Den siger, det var jo fandme sjovt, den her. Du er meget død, men det var fandme sjovt. Øh, op på hesten igen, lad os prøve igen. Så, øh, Space Quest. Woo. Tak for det. Tak for det, Troels. Og øh, undskyld til Troels, til jer og til folk på streamen over, at øh, Troels kun fik et kvarter til at, øh, at tale om det, fordi vi kunne sagtens have afsat både to og tre timer, ikke? Fire, fem måske. Øh, det var, hvad vi kunne nå. Øh, så opsøg selv mere øh, online. Eller jeg, har, jeg får en stand den, her nede et eller andet sted, hvor I kan komme og se spille Space Quest og øh, se Det gælder ikke jer på streamen, men bum, bum.